好，宠粉的仪态又来了。怕了吗？怕了吗？怕了吗？单改一零一真的来了。仪态粗略盘点了一下，今年大概有五十九部单改剧争相拍摄，意味着将会有一百一十八个男主出来，这人数比选秀节目的还多，竞争压力肉眼可见的比一零一选秀出道还要大。警报！前方有一大批单改剧来袭，你的房子塌了吗？姨太的房子连环塌陷了，心头白月光全部被卖版权备案了。一六年一部上映引爆市场，不仅让作者兼导演名利双收，更是让两位主演迅速走红，跻身一线小生。这部剧是姨太第一次看到耽美小说被拍成电视剧，在此之前，我一直觉得这是不可能发生的事儿。毕竟，果然事实证明，这是开山之作，也是终结之作。一八年的《镇魂》原著绝对是耽美界的大 IP， 毕竟亲妈是晋江大神级作者，可以说剧版在播出之前就自带流量和粉丝基础了。在剧本被改、特效廉价的情况下，双男主白宇和朱一龙硬是靠演技撑起了整部剧。一九年就更不用说了，在巨大的话题度和热度中，《陈情令》千呼万唤始出来，作为一九年夏天爆火的现象级网剧，截止目前应该是单改剧中的 Top One 了。二零二零年的《鬓边不是海棠红》相对于前几部可能没有那么大的热度，甚至不足以称为火爆。但它的播出足以让我们人们了解了京剧，爱上京剧，也是让人最长知识的单改剧。自古单改出顶流，得 CP 者得天下。从目前单改剧已经有十五部备案或者开机的情况来看，市场已对这个观点深信不疑，说今年是单改剧元年一点都不过分。但是有一个问题值得我们思考，那就是单改剧对于男演员来说真的是好资源吗？现在正在拍的代表性单改剧有三部：《浩一行》《天涯客》和七月二号开机的《杀破狼》。即将开机的《张公案》也是单改剧，但是会改成无 CP。这部剧的路透图也是频频传出。第一部《浩一行》可以说是目前已经开机的单改剧中最有潜力，同时也是路透最多的。双男主罗云熙和陈飞宇两人的颜值已经不需要过多赘述，还没官宣的时候就已经出现不少以罗云熙的形象来制作的同人视频，后来官宣后热搜上了好几波，开机后更是定期在热搜上报道，片场已经被战姐们包围，长枪短炮对着演员拍个不停，剧八字还没一撇，陈飞宇、罗云熙还没火，就已经有了顶流的待遇。该剧改编自小说《二哈和他的白猫师尊》，以楚婉宁和莫然这对师徒为主，讲述了他们济世扶贫、拯救苍生的侠义故事。剧情设定和《陈情令》相似，个人感觉《浩一行》虽然不一定会超过《陈情令》，但是有极大可能会成为另一个粉丝追捧的影视剧。至于陈飞宇和罗云熙的飞云 CP， 姨太已经看到有无数版剪辑了。有傲娇师尊和淘气徒弟版本的，有强强对决两败俱伤版本的，有缘分一线牵珍惜这段缘的岁月静好版本的。实不相瞒，姨太已经提前磕过一波了。两位谁能成为明年的顶流，就要看谁的人设更吸引人了。第二部《天涯客》是在六月三号正式官宣开拍的，讲述了行走江湖的谷主温客行。离开庙堂，逍遥自在的周子舒，因为江湖事儿牵扯在一起，相持相知，行走江湖的故事。《天涯客》的同名原著跟《浩一行》的原著相比，热度差了一点从目前的传出的路透照来看，剧组实在是太穷了，孵化到跟《浩一行》根本没法比。不过，《天涯客》的编剧是原著粉，跟原作者关系也很好，不会存在魔改的现象。双男主巩俊和张哲瀚虽然不红，但是也没有什么绯闻。路透照片的 CP 感还是有的，就看后续的拍摄以及最终的营销了。穷剧组也是有爆红的可能的，镇魂的剧组就不富裕，但是同样出了朱一龙这样的顶级流量。第三部《杀破狼》。《杀破狼》原著小说的粉丝基数十分庞大，跟《陈情令》原著《魔道祖师》的粉丝不相上下。在《杀破狼》选角刚刚公布的时候，可谓是一片哀嚎，很多书粉不认同选角，跟浩一行的粉丝态度简直天差地别。《杀破狼》的导演跟《镇魂》的导演为同一人，最后能否拍出原著的家国情怀，可想而知。剧组跟原作者的关系看似也不是很好，不过主角谭健次和陈真远的形象不错，演技也很好。近日有网友晒出《杀破狼》最新路透
。照片中看到陈卓远饰演的长庚一袭白衣，仙气飘飘，发型也是非常的可，整个人颇有古装美男子的气质。谭健次饰演的顾云一身黑衣，感觉整个人的气场是十分的强大，说不定随着路透照片的继续传出，舒粉的接受程度会更高一点最后一部是《撒野》。改编自乌哲的小说，没看小说时知道名字改成《左肩有你》，感觉好笑和莫名感觉有点青春疼痛的土。看到小说后，姨太觉得无论改成什么名字，就是侮辱了蒋成和顾飞之间的感情。不求能不能把爱情表现出来了，我只求把蒋成和顾飞之间的相互救赎的感觉给表现出来。关于剧版的演员阵容也有几个版本，从去年传到今年，基本每次都遭到群嘲。最新版本的网传商男主阵容是王安宇和姚池，后来网上又传出了剧本弱化了两位男主之间的感情戏，增加了女主，改成这样，你们还期待吗？不过在正式官宣之前，就一切都还不能确定。总的来说，现在正在拍的三部单改影视剧中，好疫情爆红的可能性最大。陈飞宇和罗云熙也能吃到很多的红利，不过话也不能说得太绝对。天涯客班底有诚意，杀破狼演员有演技，具体哪部能爆红，哪位演员能成为顶流，还是要看观众。看来往后三年缺的不是剧，而是姨太这种腐女了。从小打小闹、粗制滥造的单丑，到输送顶楼的夏日限定，越来越有排面的单改剧，真的那么有把握吗？感觉现在大家有个很大的误解，就是只要是耽美作品就一定会火，腐女是不会挑的。看看这些年拍的耽改剧，真的是这样吗？这张表列出来，里面的一些剧，一他压根儿都没有见过。除了前面的这些，还有一些剧，因为大幅度根本就不在耽美分类里面，有的剧更是铺的悄无声息。耽改剧能爆火，并不代表所有的都能爆火。二零一六年有九部单改剧，五部单改网络电影，留下姓名的只有一部《上映》。二零一八年有九部单改剧，红透半边天的只有一部《镇魂》，其他作品则鲜无人知。而二零一九年的夏天能成为夏日限定的，也只有一部《陈情令》。即便是这几部爆款，也存在种种问题，《镇魂》在制作不到位、剧情魔改等争议之中完结，《陈情令》从拍摄初期到播出都在舆论当中前行。所以哪一部能杀出重围还未可知。最早耽美作品没人拍，后来拍了又被下架整改过。到现在的耽改都像捉迷藏一样，这里剪一点，那里剪一点，模模糊糊的，极富悬疑色彩。如果之前两部剧能大爆，多少还算赶上一点天时地利，那明年这耽改一零一的架势可就不那么容易蒙混过关了。磕 CP 固然快乐。可如果有一天各大晚会上站着的都是一对对剧里爱得死去活来、剧外粉丝撕得不可开交的老熟人，还能感受到磕 CP 的快乐吗？说到底，不管是耽美还是言情还是任何题材，只有把剧拍好才是唯一的王道。再什么题材，它也是个剧，作品拍出来是给人看的，不是只让书粉看明白了、心领神会了就行。更别为了一个耽改的名头，把好好的故事改成四不像。光顾着一顿割韭菜，再说韭菜也得挑地方长呢吧。单改虽然造顶流，但是能否把剧粉转化为个人粉丝，还得看个人魅力。镇魂剧很一般，可是朱一龙演技好。王一博、陈情令开播时群嘲，后来比赛拿奖，舞台优秀不断吸粉，能红的长久的顶流与单改和 CP 就没有什么关系了。姨太觉得，不管是单改一零一还是无止境的选秀，都让人觉得某些部门才思枯竭，看见一个东西火了，就不停地把相同的东西塞到观众眼前。殊不知，第一次看见时才可以给人惊喜与感动。模式化之后，大家都知道套路了，反而觉得乏味与心累。一部剧的成功，天时地利人和，运气，太多太多的东西。我们喜欢陈情，不是因为喜欢他是男男主角，不是因为他是单改，而是因为他是陈情令，是一部好剧，是一部让人无论刷多少遍都不会无聊、不会厌烦的剧。就像当年的《古惑仔》成功后，很多人拍《古惑仔》的系列，但是成功的只有陈浩南和山鸡，不可复制也复制不了。哎，算了，姨太大概也有点吃不到葡萄倒说葡萄酸的心态吧。最后问题来了，单改一零一时代即将出世，你最 pick 的 C 位是谁呢？好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 太的视频，就请多多点个关注 ，C 太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。